Hello friends, I am going to talk about the Naruto Shippuden season 6 episodes. Episode number 21, 22, 23. Now, we will talk about the episode titled The Man Who Become God Home Nerd Sage Mode in Attendance The Six Paths of Pain. Now, we will talk about the Samsar Samyanga in the near video. Now, we will talk about the Ryushi and the Jira and the Refuse. We will talk about the Jira and the Civil War. We will talk about the Civil War. Nah, nampalai Ryushi ke mana selai Jirai ke nampalai ini hidden village of Rain na beti onno arah itu lana. Apo Jirai apa ini? Nanti, nyan dan nye boi itu terakhir arni orang nampalai Jirai apa orang ke arni? Erang nanti, ini nanti nampalai gear toro na milik kau ana. Apo tuh kim? Awan ni ada kim nampalai mati scrolling kondo arni frog anda lah. Tod, apo tuh kim? Ada ana. Apo tuh kim scrolling kondo arni beran nanti? Ini nanti percaya kim nanti? Ini ana, ini ni ana pernah milik cie na. Apo tuh kim? Jirai apa ini? Nanti ada ini orang mission banggera, panah orang mission ana. Ado orang ni nampalai Malah deh minato dah agak ram sal cerdikan. Awasan ada minato, ini ada satu sama mana tuan. Ada itu ada ini orang tuan ini ada itu adalah itu. Ini nama deh Naruto deh portek hati kan orang. Itu orang nalar deh jerai orang nak kau orang. Apa tu ini Naruto lekik dah nampok kau orang mana tuan. Aa orang itu deh nama deh agreement deh Naruto nama deh jerai itu kau orang. Kau apa tu ini nama deh tuan parah ini orang. Ini ada orang key kau orang pola orang. Kau nama Naruto deh portol lah deh orang. Eight diagram sendiri sih orang. Ada orang ini warisan orang ini ada orang mika mika baru orang. Jarakan orang ini desa mana wari beli cerita adik kita adik yang jayim. Aduh, na ini ada kapoi ni kena tu orang kita kolu kondet kodik na oleh ana. Apo jiraya parai musuma ke klien ini tanah banyak special itala ceiling teknik yang ana adu. A orang ini triagram. Apo tekim, adu anggane nammal de minato anggane cayen orang ke indel orang kaharan orang dau. Alland minato anda ni yo samaya omba naruto darite ke tanah ini dina parne berono na parai ni el pagi ada el. Apo tekik adu parai orang dau. Nal minato ke indel doni ando. Sade tu nammal de jiraya ada student ni lalu minato. Apa tu kita nama le jiraya kari am. Ind endeng leh kari ngan ada nama le minato. Orik keli minyak le kari parai itu lah. Four tail form leh kita nama le naruto boy. Pan nama le jiraya ni kari orang tatiak itu. Ada orang tu nama le toad parai. Ani ipa boyal. Awan nine tail business cakra orik keli minyak toad ni awal dekik ano. Alagi naruto ni saman dana dekik ano. Nampat itu leh dor takol le boy lana naruto release aw. Awasna ni tu bayangkan perasna aw. Awasna ni nine tail le cakra naruto ni control le dekum. Adu gon dah tu weno tu cokelat mana. Nampat nama le Jerai ya perayaan ada ayat. Anggan ni nama le minato ayat la four minato baru ala ni la lalu four tu hokah gear no. Anggan ni ingin orang seal agan narutra port tu cie no. Anggi usuma ke klien no. Nenek umbar dana nama le sealing teknik ayat perjalan. Awan nama le minato ke dana hari ayat macam itu orang tangkol ayat. Paksa minato dana le. Ipo nama le narutra port tu seal baca dham. Ella ni cie dham. Itu kerjanya narutra orang ke tiga orang tu bana dham. Adu orang tu itu accident ayat ke dale. Endel orang plan orang dah ayat ke. Jerai ya ke endel em pati alo, endeng em pati itu tiricu varam pati ada poy alo. First je enda tu iu oru tode naruto dar tu poy ta a oru agreement ille idu je enda nala gariu ana. Mina tu oru agraham poy ta na adu nada ko mena. Enda tu nammal de enda tu nammal de jerai ya varin onde mina tu hokka ge arthen dollar samaya ta ana nine tail beast tu nammal de leaf village na attack enda tu adhe ga desham padine ju varshango mumba. Apo adu oru manusian je ida pravarti ana tu nyam parna ninggal andere parayu ana. Nammal de jerai Ya, nama dia hari tuan nur jogi ane. Apa yang beraya ni? Indah beraya ni. Aduh, orang tu orang tu lalu beraya. Apa naro? Nama dia jiraya beraya ni. Anggane juga sakti orang orang lalu undan. Apa tadi? Nama dia min jiraya udah sih dengan sharing ane beti ane. Apa tadi? Nama dia dana tuan jogi ane. Atro tu orang powerful ane orang sharing ane lalu hari undan doa gimana? Nama dia jiraya beraya ni. Mana rahu jiha. Beri tadi nama dia tuan beraya ni. Dah tak ke posi belan. Karena tuan ke tuan ke tuan ke ninja logat ini dana tuan ke samai tu unda ane. Orang ati poli powerful ane. Orang orang ada orang tu mandi ada orang juga. Aa orang ada ibu baru ada. Apa tu? Kini jiran baru ini ada. Ini kita orang tu angan ada mana ada. Ayah orang saman cedah berarti ada. Adde ini dan. Apa tu? Kini nama orang jiran ada. Aa orang final valley ni bercita. Aa orang tu fight ni nada mana item. Aa orang bercita mandi ada orang juga. Mari cuba ada item orang tu nama karya orang ni. Ada tuan ni orang nama le Todd berani nak, karena pas tu hokah gaya orang final value tu, ada tu tuh tu baru inji jadi kita boleh cari tu, ni reda tu tu bitta orang ala. Ada tu kan dia ni mana orang uci hal, zaman orang hepi rondo, anggan orang kel, abang ni ke enggan orang zivi kaya, na enda kaya nama le Todd joy gini. Apun jira ya berani orang tu, adi ni mula pula pos bleti orang dawa. Pini ada final value ni kani kau, na nama le akad suki member right orang konen de paint de ada tu nanti samsa aja, aw orang nama le Toby. Toby ni kan ada ni nombor 
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുവാണ് ആ മാസ്ക് കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം അത് ഷെറിങ്കനാണ് അവൻ അവിടെ പോയിരിക്കുവാണ് അവൻ ആ ഒരു ഫൈനൽ വാലിൽ ചെന്നിരിക്കുവാണ് അവൻ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനാണ് മെഡാറ ഉജാന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജിറയാണ് നിങ്ങൾ പറയും റിയൂഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രോക്ക് മൗത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ജിറയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റിയൂഷിയാണ് സത്യത്തിൽ ജിറയുടെ രൂപ റിയൂഷിയുടെ രൂപത്തിൽ ജിറയെ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഫ്രോക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് നൈസിന് പോയിട്ട് വരാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൈസിന് പോയിട്ട് വരാം ഇത് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഫ്രോക്ക് ബ്ലുക്കിച്ചെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നൈസായിട്ട് റിയൂഷിയുടെ വേഷത്തിൽ നമ്മളുടെ കൊനലിനടുക്ക ചെല്ലാനാണ് നമ്മളുടെ ജിറയുടെ പ്ലാൻ സത്യത്തിൽ കൊനനാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ജിറയ്ക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയാം ഇവർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എയ്ഞ്ചൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ പെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അവിടെ കുറെ ഒറുഗാമി ബേർഡ്സ് പറക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ജിറയ്ക്ക് സംശയം തോന്നുവാണ് കാരണം ഈ ഒറിഗാമി ബേർഡ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എയ്ഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ആണല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കോലൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ പെയിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് കാരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ജിറയ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജിറയാണ് ഇനി റിയൂഷിയുടെ വേഷത്തിൽ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഈ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെയിൻ നമ്മളുടെ കൊന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ കയറേണ്ട കാര്യം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജിറയെ കൊല്ലാനാണ് ജിറയെ എന്നല്ല അത് ആരായാലും ഞാൻ കൊല്ല തന്നെ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയ റിയൂഷിയുടെ വേഷത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊനനാണ് ഈ ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഷിഗാമി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഒരു ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കൊനന്റെ നേരെ നമ്മളെ ജിറയ ഫയർ ലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിറയെ റിയൂഷിയുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയൂഷയുടെ ഷാഡോ വഴിയാണ് അതായത് ടോട്ട് ഫ്ലാറ്റിനെ ഷാഡോ മാനിപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊനൻ പറയുന്നുണ്ട് താൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലൂന്ന് അപ്പോൾ ജിറയെ പറയും നേടി കൊനൻ നീ ഇത് നീ തന്നെ ആണോ നീ സൂപ്പറായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നീ ഇത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നീ ആണോ ഏഞ്ചൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയണേ അപ്പോ പെയിൻ ആരാ എന്ന് ജിറയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവള് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ പേപ്പർ ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തു അത് എന്റെ നേർക്ക് നീ ഇത്രയ്ക്കും ബോൾട്ടും കറേജും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്കില്ലും ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് വളർന്നു സത്യത്തിൽ നീ മരിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കൊനൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി പേപ്പർ ഡ്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് കൊനൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയ ആണെങ്കിൽ കൊനൻ അടുത്തും പിന്നെ ഷിഗാമി വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിറയെ ഫയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ റിലീസ് ഫ്ലെയിം ബുള്ളറ്റിന് ശേഷം ടോഡ് ഓയിൽ ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പേപ്പർ എല്ലാം ഓയിൽ ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വൈൽഡ് ടൈ ലയൺസ് മൈൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ യു ജിറയ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൊനന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ പെയിൻ ആരാ നഗട്ടോ ആണോ അതോ യുഹിക്കോ ആണോ പെയിൻ സത്യത്തിലെ പെയിൻ ആരാണ് യുഹിക്കോ ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം അവനാണ് ഹീറോ ആവണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ജിറയുടെ മനസ്സിൽ അവനാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കൊനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓണറിനോട് അയാളെ ഗോഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ജിറയ അതെ പെയിൻ ഗോഡ് നീ എയ്ഞ്ചൽ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ അയാളുടെ ഒരു മിത്തോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും
ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം നിന്റെ കൂടെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേരിൽ ആരോ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായ വഴി പോവരുതെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അക്കച്ചുകി മെമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലും ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് ജിറയ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി കാരണം നിങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജിറയ്ക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്ന് താൻ കണ്ട കൊച്ചു കൊച്ച കൊനനല്ല ഇത് അന്ന് താൻ കണ്ടതുപോലെ എല്ലാത്തിലും അവർ മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും പാവവും ദയയും സന്മനസ്സുണ്ടായിരുന്ന കൊനനല്ല ഇത് ഇപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാൻ എന്തിനും ധൈര്യമുള്ള രക്തമൊക്കെ കണ്ട് അറപ്പ് മാറിയ ഒരാളെപ്പോലാണ് കൊനൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവള് എന്തായാലും ഒരു ശരിയായ പാത്തി കൂടെ എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ പെയിൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണ് ഇത് റനികൻ കണ്ടു കണ്ടത് നമ്മളെ ജിറയെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ നകട്ടുമാണ് കേട്ടോ നീയോ നീ എന്ത് മാത്രം മാറി എന്ന രീതിയിൽ ജിറയെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പണ്ട് നമ്മളുടെ നകട്ടോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് അവന് എന്തുമാത്രം ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടായത് സത്യം പറ ഇത് നിന്റെ റണികൻ കണ്ണു കാണാണോ അത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറിയത് എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജിറയെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് റണികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടേ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കണ്ടേ എന്നാലും ഇവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജിറയെ ഓർത്തോണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഓർത്തോണ്ട് തന്നെ നിന്നു അവൻ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന വണ്ണം അവനാണെങ്കിൽ പെയിനിന്റെ സമണിങ് അനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നമ്മളുടെ ഞണ്ടിനെ സമൺ ചെയ്ത് വരുത്തുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവനും സമണിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പൊളി എന്നെ ചേർക്കാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ റിലീസ് വേൾഡ് ബബിൾ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുവാണ് ഇത് വന്ന് പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ജിറയുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് വാട്ടർ റിലീസ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവന് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയ ജിറയുടെ ലോങ് ഹെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുവാണ് ജിറയ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ പെയിനിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജിറയ്ക്ക് ഇനി അവനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കാര്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളു അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ കാല് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ചവിട്ടുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ജിറയുടെ മുടി വളരാൻ തുടങ്ങുവാണ് ആദ്യം നമ്മളുടെ കൊനന്നെ പിടിച്ചില്ലേ കൊനന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചത് ആ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് നമ്മളുടെ വൈൽഡ് ലൈൻസ് മാൻ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മാന ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് പെയിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജിറയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് അക്കച്ചുകി പോയി അതുപോലെ തന്നെ യുഹിക്കോ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ പെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് ജയ ജയ അവൻ എന്നേ ചത്തുപോയി അവൻ ചത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി എന്ന് നമ്മളുടെ പെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് നമ്മളുടെ ജിറയെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വാറിലാണ് വാറിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണോ ചെയ്യും എന്ന് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നകട്ട് പറയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനാണ് ദൈവം എൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതാണ് കറക്റ്റ് നീ ഇപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നല്ലോ ജിറയ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ ചോദിക്കും എടേ എടേ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നീ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുവാണ് നാട് നന്നാവണം എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബീച്ചിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ പറയാം അവൻ ഒരു പുതിയ ഒരു ജുഡ്സു ചെയ്യാൻ പോവുക അതുവഴി ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സിറ്റി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വില്ലേജ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ജിറയെ പറയാണ് എന്ത് നിനക്കെന്താ പ്രാന്താവും ഒരു വില്ലേജ് ഫുള്ളും നശിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ പത്ത് മില്യൺ ആൾക്കാരെങ്കിലും മരിച്ച് മരിക്കുമെന്ന് അപ്പോഴത്ത
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് വെറും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജുഡ്സൂട വുഡ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഉള്ള പെയിൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നും റിയൽ പെയിൻ വരുവാണ് അവനാണെങ്കിൽ സമൺ ചെയ്യുവാണ് ജെയിൻ സ്നേക്ക് ടെയിൽഡ് ചമലിയോണ കെമലിയോണ് കെമലിയോണ് സമൺ ചെയ്തതും അതിനാണെങ്കിൽ റെനിഗൻ കണ്ണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നീട് നേരെ പാഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ ജിറയെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ റെനിഗൻ കണ്ണ് വന്നേ അത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന രീതിയിൽ ജിറയെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാറിയാവോളാ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗണ്ട് മ്യാബക്കോ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഗാമക്കന്നെ സമൺ ചെയ്ത് വരുത്തുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗാമൻകൻ പറയുന്നുണ്ട് എടുത്ത് ചെറുക്കം നീ വല്ലാണ്ട് വളർന്നു പോയില്ലോ എനിക്ക് വയ്യ പക്ഷെ നീ വളർന്നില്ല കേട്ടോ നീ കൊന്നും കൊഞ്ഞു കുരുന്നാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ജിറയെ പറയുന്നത് എടാ എടാ വെയിറ്റ് ഇടാ എൻ്റെ പിള്ളേരാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഗാമകൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിള്ളേരോ ഞാൻ തന്നെ വേണം പോകും പിന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേരിപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് തൂത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് സ്നേക്ക് ടെയിലിൻ്റെ കമലിയോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് പണിയാണ് കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ എങ്ങനെ എവിടെ നട്ടേക്ക് ഓരോന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാമകൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കാണ് അവർക്ക് ചുറ്റും അതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ബാരിയർ ഓഫ് കനോപ്പി മെത്തേഡ് ഫോമേഷൻ ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് അതിനുള്ളിൽ പുറത്തുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇൻവിസിബിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ജിറയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ബാരിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കയറുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ അത്ര സേഫ് ആയിരുന്നുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ജിറയെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ജിറയെ ആണെങ്കിൽ സേജ് മോഡിലേക്ക് പോകും കൈയൊക്കെ ചേർത്ത് കണ്ണിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ജിറയെ ആണെങ്കിൽ സേജ് മോഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുവാണ് അത് നമ്മുടെ ഗാമക്കാൻ്റെ അടുത്തും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്പിരിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ബാരിയർ ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഡിറക്ഷൻ ബാരിയറിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനെയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഗാമക്കന്നും അതുപോലെ നിൽക്കുവാണ് അതായത് ജിറയെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് സേജ് മോഡിൽ പോകാൻ പോവുകയാണ് അതേസമയം ഗാമക്കൻ പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യണം അതേസമയം ഡിഫൻഡും ചെയ്യണമെന്ന് അതേസമയം പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്ത സാധനത്തിന് സമൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് ആ ഒരു കെമലിയോണ്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ റെനിഗൻ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ജിറയെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് ജിറയെ സേജ് മോഡി പോകാൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അടുത്തതായിട്ട് സമൺ ചെയ്യുവാണ് സമണിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഹെഡ് ഡോഗയാണ് അതായത് മൂന്ന് തലയുണ്ട് അതിനെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൾട്ടി ഹെഡ് ഡോഗ് നമ്മളുടെ ജിറയക്ക് നേരെ വരുവാണ് ഗാമക്കന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ് ആ ഡോഗ് വന്നിട്ട് ഗാമക്കന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ പറയണ സമാധാനമായി അങ്ങനെ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് തലയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സമണിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സമണിങ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പെയിൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കഴുത്തിൽ നിന്നും വേറെ വേറെ പട്ടികൾ വന്നില്ലേ അല്ലെ ഡോഗ്സ് വന്നില്ലേ അതിൽ നിന്നും പിന്നെയും പിന്നെയും വരുവാണ് അതായത് ഒരു ഡോഗിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡോഗൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പിന്നെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാൻ തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ആ ജിറയേക്കും ഗാമ കണ്ണും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു ഡോഗിന് അത്രത്തോളം ഡോഗ് ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിറയേക്കും അതുപോലെ ഗാമ ജിറയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സേജ് മോഡി പോയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനുള്ള സമയം ജിറയുടെ കയ്യിലില്ല അതുമാത്രമല്ല ഗാമക്കന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വരും കാരണം ഇത്രയും ഡോഗ് തലങ്ങും വിലങ്ങും വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാലിലും
അതുപോലെ തന്നെ ആ പിടിച്ചു കിടന്ന സാധനത്തിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജിറയെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എത്രയും നേരം കൂടെ എനിക്ക് സമയമില്ല സേജ് മോഡി പോകാനായിട്ട് അതായത് ഇതിവിടെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സേജ് മോഡി അത്ര പെട്ടെന്ന് പോകത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഗാ പട്ടികളെല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ ഡോക്സിൻ്റെ തലയെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുവാണ് ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് അതാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജിറയ്ക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ ജിറയാണെങ്കിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഓടിയിട്ടേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിന്ന ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ആണെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമലിയോണിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് പെയിൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ റെനിഗൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ പെയിനെ കാണിക്കുകയാണ് അതായത് പെയിൻ ഇപ്പോൾ ജിറയെ ഓടുന്നതും ഇവൻ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്നും ജിറയെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അവൻ സമൺ ചെയ്ത ആ ഒരു അനിമൽ ജിറയെ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കളറായിട്ട് കാണത്തില്ലേ നല്ല അറ്റാക്കാണ് നല്ല അട്ടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിറയേക്കും ഏകദേശം അറിയാം അതായത് ഇവൻ ഇതെല്ലാം കാണാമെന്ന് അപ്പം പക്ഷേ ജിറയ്ക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണ് അതായത് ഇവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗമകൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൻ്റെ അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് തൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റായി അലവലാത്തവർ ഒത്തിരി കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ മൾട്ടി ഹെഡഡ് ഡോഗ്സ് നമ്മൾ ജിറയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും തപ്പിത്തറിഞ്ഞ് വരുവാണ് ഇത് എന്നാത്ത ചാതനോടാ എന്ന് നമ്മളുടെ ഗാമക്കന്നെ അറിയത്തില്ല ജിറയേക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം ഇതിനെ എങ്ങനെ തോപ്പിക്കണം എന്ന് ഇതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എക്സ്പ്ലോഡിങ് സാസ്മെൻ്റെ അറ്റാക്ക് നമ്മളുടെ ഗാമകൻ പിന്നെയും ആ ഒരു ഡോഗ്സിനെ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഇരട്ടി പണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെഡഡ് പിന്നെയും സിംഗിൾ ഡോഗ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളുടെ ജിറയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും തോറും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവിടെ അവരവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ഒളിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവരൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വരുന്ന സാധനത്തിനൊക്കെ മറ്റേ റെനിഗൻ കണ്ണാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പെയിൻ ഇല്ല അവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സമൺ ചെയ്ത അനിമൽസിനെ വിടുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ സമണിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ഒരു അറ്റാക്കിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും ഡോഗ്സ് ഇവരെ ഒരു സ്പോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ചുറ്റി വളയുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഗാമകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയാണെങ്കിൽ പറയാണ് എനിക്ക് നിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവും ഗാമക്കൻ ഞാൻ പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം നീ ഇവ സൈഡിൽ നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ജിറയെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡോഗ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ് ഗാമക്കനാണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാമക്കൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ഡോഗ്സും നിൽക്കുന്നത് ഗാമക്കൻ്റെ ഒരു കയ്യിലാണ് ആദ്യം കടിപെടുന്നത് ഗാമകൻ അത് മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കയ്യിലും പിന്നീട് ഗാമകൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ട് കാലിലും കടി കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഗാമകൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ്പ്ലോഡിങ് സാസ്മെൻ്റെ അറ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും വില പോകുന്നില്ല ഇത്രയും ഡോഗ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗാമക്കൻ അവിടെ വീണ് പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കണ്ടിട്ട് ജിറയ്ക്ക് തന്നെ പാവം തോന്നുകയാണ് കാരണം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കയറിയ ഗാമക്കൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളുടെ ജിറയെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡോഗ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഡോഗ്സിനെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതിനാണെങ്കിൽ റെനിഗൻ കണ്ണുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ എത്ര എങ്ങനെ ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വഴിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജിറയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഗാമക്കൻ്റെ തലയിൽ നമ്മുടെ മൗണ്ട് മ്യാബക്കൂലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ വരട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുകയാണ് അത് വന്നതും പിന്നെയും ചെയ്യുന്നത് ക്രഷിങ് ടോട്ട് സ്റ്റൊമക് മറ്റ് സമണിങ്ങുണ്ടല്ലോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തവളയുടെ ബലിക്കുള്ളിൽ ആയതുപോലെ ആയിട്ട് അവർ ക്രഷായിട്ട് ബൂം ബൂം എന്ന് പറ
ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കൂടെ കയറി ഓടി അവസാനം അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റൊക്കെ നടക്കുന്ന അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജയിൻ്റ് ഓക്സിന് അവൻ സമൺ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാണ് ജയിൻ്റ് ഓക്സിൻ്റെ കണ്ണിലും എന്താണ് റെനികനാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇവൻ എന്തിനാണ് സമണിങ് ചെയ്യുന്നത് വേറെന്തൊക്കെ ടെക്നിക്ക് ഇവനെ അറിയാം ഇവൻ ജിറയെ തന്നെ ഒരുപാട് നെഞ്ചുടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കട്സുകിയുടെ ലീഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാമക്കൻ അവിടെ വീഴുവാണ് ആ ഓക്സിനെ നേരിട്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും അവൻ സമണിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണ് റെനികനല്ലേ അത് വെച്ച് തന്നെ അവന് ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും സമണിങ് ചെയ്യുന്നു അവന് അല്ലേ തന്നെ നല്ല ട്രെയിനിങ്ങിൽ നല്ലതായിട്ട് മികച്ച് നിന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ജിറയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇവൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പെയിൻ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ സമണിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഓക്സിനെ സമൺ ചെയ്തത് ഓർക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മളുടെ ജിറയുടെ അടുത്ത് പുതിയൊരു സാധനം വരുന്നത് അതൊരു ജായിൻ്റ് റൈനോ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്തോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ സമൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിലുണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ സമൺ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ജിറയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് വരുവാണ് അതപ്പോഴും ജിറയുടെ കൂടെ ആരോ ഒരാൾ കൂടെ രണ്ട് പേര് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് പേരിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാണ് അതായത് എന്തിനായിരിക്കും പെയിൻ സമൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവരെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടു ഗ്രേറ്റ് സേജ് ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ജിറയ ഇപ്പോൾ സേജ് മോഡലാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ട് ബ്യാബക്കൂ എന്നാണ് അവർ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ പവർ കൂടെ ഇനി നമ്മളുടെ ജിറയക്കുണ്ട് ഒരാളല്ല മൂന്ന് പേര് ജിറയ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇളക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ പെയിൻ ആഹാ കൊള്ളാലോ ഇവെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയാണെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഡൈജിറ്റ്സും ആണ് അതായത് ഐ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇതുമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടോർച്ചും ചോദിക്കുവാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജിറയാൻ നീ അത് പറയാൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോർച്ചിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് റെനികൻ കണ്ണുള്ള പെയിൻ നിപ്പുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവനാണെങ്കിൽ ഒരു കമലിയോണ്ട് പുറത്ത് കയറിയിട്ടിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ കാണത്തില്ല ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും പറയും നീ നിനക്കെന്തിനാ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേന്നൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും ടോർച്ച് പറയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നോ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്രേറ്റ് ടോഡ് പറഞ്ഞണക്ക് നീ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ പോയില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ പറയും എനിക്കറിയത്തില്ല അയാൾ അതായത് ഗ്രേറ്റ് ടോഡ് പറഞ്ഞല്ലോ നീ സമയത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നിഞ്ച വോൾഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ജിറയെ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് ജിറയ് തോന്നുവാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മുടെ ജിറയെ പറയണേ എന്തായാലും ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം അവന് റെനികനുണ്ട് എന്നിട്ടും അവൻ സമ്മണിങ് മാത്രം എങ്ങനെ ചെയ്യും ആക്ച്വലി സേജസ് ഓഫ് സിക്സ് പാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതിൻ്റെ റെനികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഒന്നും അല്ല അതുള്ളപ്പോഴും എന്തിനാണ് അവൻ ഇമ്മാതിരി പരിപാടി ചേരുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡോജിറ്റ്സും ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഇവനാണോ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഫസി അതായത് ആ ഒരു പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ കുട്ടി പോലെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മാതിരി ചെറുക്കനാണോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഇതിനെ നേരിട്ടിട്ടേ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോവത്തുള്ളൂ കാരണം അവൻ ഇനി എങ്ങനെ നിന്നാലും അവനെ കൊല്ലും കാരണം ഈ ലോകത്തിന് അവനൊരു നാശമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവനെ അങ്ങനെ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിറയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഷിമ ഫൈറ്റിംഗ് ടങ് സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അതുകൂടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷിമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടങ്
പെയിനിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആറ് പാറ്റ്സ് ആണ് ആറ് പാറ്റും ഓരോ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ അത് വഴി അറിയും കാരണം പാറ്റ്സിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഫോമേഷനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് സംബോധന പറ്റിയും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി നമ്മളുടെ ജിറയ സുനായിഡ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പാറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആറ് പാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് സമൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് പ്രീത പാത്തും മറ്റേത് ഹ്യൂമൻ പാത്തുമാണ് ജിറയ രണ്ട് പേരുടെ കണ്ണും റെനികൻ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇവർ എന്തോ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ജിറയേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയാണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഡൗജിറ്റ്സും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടോട്ട്സ് നമ്മളുടെ ജിറയെ ഇടിക്കുവാണ് അത് വെറുതെന്നും അല്ല വെറുതെ ഇടിച്ചതൊന്നും അല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ഡിന്നറാണ് പ്രശ്നം ഇന്ന് ചിക്കൻ കറി വേണോ മട്ടൻ കറി വേണോ ഇല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി മതി കറി എന്തിനാ വെക്കുന്നത് ഫ്രൈ അല്ലേ നല്ലത് അല്ല ഫ്രൈ അല്ല നല്ലത് കറിയാണ് നല്ലത് കറി ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഗ്രേവി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടെ കിടന്ന് ചർച്ചയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചർച്ച തീർത്തുകരാടാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമൻ പാത്ത് നേരെ നമ്മൾ ജിറയേനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുവാണ് നമ്മളുടെ ഫുക്കാസു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷെമി ആണെങ്കിൽ എന്താടാ നമ്മൾ ഡിന്നർ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിറയേം അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തന്നെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ജിറയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് ജു ജു ഇത്രയും പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഇടയിലായോ സെൻജറ്റ്സോ നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജിറയ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പിന്നെയും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ് പിന്നീട് ഇവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം നമുക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്ന് നമ്മളെ ജിറയ പറയുവാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി തീരുമാനിക്കുവാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവരുടെ തീർക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ പണി തീർത്ത് ഇനി ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ട് പെയിൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ മൂന്നിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സേജ് ആർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സേജ് ആർട്ടിൽ നിന്നും ഗെയിം ഓൺ ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരാൾ ഓയില് ഫയർ വിൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ജിറയ എന്താണ് ഓയില് അതേ ടൈം നമ്മളുടെ ഫുക്കാച്ചു ഉണ്ടല്ലോ അവൻ വിൻഡ് അതേസമയം മറ്റേ നമ്മളുടെ ഷിമിയാണെങ്കിൽ ഫയർ മൂന്ന് പേർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ പക്ഷിട്ട് അവിടെ ഒരു കട്ടല് പോലെ വരുവാണ് സീനടാ മോന് സീൻ ഇപ്പം എല്ലാണ്ടും കത്തി അരിഞ്ഞ് ചാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുറേ പുക ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇവിടെ പറ്റിയെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും നടന്നില്ലാത്ത പോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ജിറയാണെങ്കിൽ എന്ത് അതിപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നിയതാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അത് എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നേച്ചർ അറ്റാക്ക് പോകത്തില്ല വേറെ രീതിയിൽ ഉള്ള അറ്റാക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ജിറയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതായത് ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ജിറയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് മോഡിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോവാണ് കൈയും കാലും ഒക്കെ നിലത്ത് കുത്തിയൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടും ഫുൾ ഇതെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ എന്താണ് ഇത് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അൾട്രാ ബിഗ് ബോൾ ഡ്രസ്സങ്ങം ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു അൾട്രാ ബിഗ് ബോൾ ഡ്രസ്സങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യമണ്ട സാധനം അൾട്രാ ഡാൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂട്ടം അടിച്ചു തീർപ്പിക്കുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബ്ലോക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് അബ്സോർഷൻ സീലാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടതും ചെറിയ അത് പറ അല്ലാണ്ട് നേച്ചർ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ആവാഞ്ഞിട്ടല്ല മകൾക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലേ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ല നീ കൊള്ളാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് നമ്മുടെ ജിറയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ബിഗ് ബോൾ ഡ്രസ്സങ്ങനാണ് ഓഡോമ ഡ്രസ്സങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മിമൻ ചത്തില്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നും ന്യൂമൻ പാത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ജിറയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെയും പുറകിൽ കൂടെ പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്മോക്ക് ബോംബ്
സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കളിക്കുവാണേലും ഒരുത്തൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ആ വായിൽ നോക്കി ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഫുക്കാ ഫുക്കാസാക്ക് പറയാണ് അതായത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ കണക്ഷനേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ജിറയെ പറയണ അതെ അത് റെണികൻ കണ്ണാണ് മൂന്ന് പേർക്കും റെണികനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതായത് റെണികൻ കണ്ണിൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ റെണികൻ കണ്ണിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതായത് ഇവർ ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ആര് നോക്കുന്നു ആ ഒരു വിഷ്വല് അതായത് ആര് നോക്കുന്ന വിഷ്വലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും ഇവർ ആര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു അവർക്കും ആ വിഷ്വല് കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കും ആ ഒരു വിഷ്വല് കിട്ടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്മാരെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷ്വല് മറ്റേ ആക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വിഷ്വല് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വിഷ്വല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സീരിയൽ കഥ പോലെ മൂന്ന് വിഷ്വൽ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചുകളന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണ്ട കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും അറ്റ് ടൈമിൽ ബിസി ആക്കിയാലേ ഈ കാര്യം എന്താണ് ഇവരെ തോപ്പിക്കാൻ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനൊരു അടിപൊളി പ്ലാനിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലും മുങ്ങുവാണ് എന്നിട്ട് ഫുക്കസ് ആക്കും അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉള്ള ഇപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് അവന്മാരിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇവർ പോകുന്നതെന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് അവന്മാർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പെയിൻസിന് പാത്സിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫുക്കാസാക്ക് പറയാണ് ഇവന്മാർ മൂന്ന് പേർക്കും ഉള്ളത് റെണികൻ കണ്ണാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടി എന്നതിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം അത് റെയർ ആണ് സേജസ് ഓഫ് സിക്സ് പാതിൻ്റെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കും നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടവർക്ക് അത്രയും റെണികൻ കണ്ണാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവർ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചെന്നിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പേരും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ആ ജിറയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഒരാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ മൂന്ന് വിഷ്വൽ ടോട്ടൽ കിട്ടുമ്പോൾ അത് പണിയാവും കാരണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉള്ളതാവുമ്പോൾ ജിറയയ്ക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ജിറയെ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നോ അയാൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ജിറയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര പണിയാണെന്ന് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിൻജിറ്റ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഡൗജിറ്റ്സും ആണല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൻജിറ്റ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റേ ഹ്യൂമൻ പാത്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല ടൈജിറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ ടൈജിറ്റ്സും വേണേ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പക്ഷേ ഇവന്മാരുടെ കൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഗെൻജിറ്റ്സും ആണ് ഇതിൽ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പെയിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ജിറയെ ഗൊഞ്ചിറ്റ്സും ചെയ്യത്തില്ല ജിറയൊക്കെ അത് അറിയത്തില്ല എന്ന് അതാണ് അവന്മാർ ഇവിടെ വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഫ്രോക്സ് ടോട്ട്സ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെലഡി സോങ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് ഇവർ സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവന്മാരുടെ ബ്രെയിനിനെ തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ ആദ്യമേ ഇത് പെടാതെ ഇത് പിടിച്ചാൽ തീർന്ന് തീർന്ന് പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ജിറയും തീർന്ന് പിള്ളേരും തീർന്ന് വീട്ടിൽ പൊക്കോ ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് അത് തന്നെ വിടാം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിട്ട് പോകണം എൻ്റെ തോളിൽ നിന്നും പോകണം എന്ന് പറയാണ് അതായത് ഞാൻ മരിക്കൂ എന്നായാൽ നിങ്ങൾ
മൈൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരെവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ പാത്തും ബെറ്റർ പാത്തും അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവനും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പുറകിൽ നിന്നും ജിറയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ് സത്യത്തിൽ ജിറയെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പോയത് പുറകിൽ നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ് അതിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പാത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പേട്ര പാത്ത് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് ഞാൻ ഈ പാത്തിന് പേട്ര അത് തെറ്റിച്ചാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് സ്കില്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ റസങ്കൻ അതുപോലെ ആ ഒരു ബിഗ് ബോൾ റസങ്കൻ അതായത് ഒട്ടോമ റസങ്കനൊക്കെ അവൻ വലിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവന് അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി മറ്റേയാൾക്ക് സമണിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഈ ഹ്യൂമൻ പാത്ത് ഇത് രണ്ട് വല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ പാത്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ മൂന്ന് പേരില്ലേ മൂന്ന് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസും സ്കിൽസും ഉണ്ട് അവർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം വന്ന് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നവന് സമണിങ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഓക്സിജനെയും അതുപോലെ ഡോമലിയോണിനെയും ഒക്കെ സമൺ ചെയ്തത് പിന്നെയും ജിറയ ഇവരൊക്കെ നേരെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഡിമോണിക് ഇല്യൂഷൻ ടോട്ട് കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ചാൻഡിൽ അവന്മാർ പെടാൻ തുടങ്ങുവാണ് അത് നമ്മളുടെ ടോട്ട്സിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് പയ്യ പയ്യ ഇവന്മാർ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഡിമോണിക് ഇല്യൂഷൻ ടോൺ കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ചാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും വലിയ പേര് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പ്രത്യേകത ഇവന്മാരുടെ ബോഡി പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജിറയെ പറയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സത്യത്തിൽ ഞകട്ടോ നീ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കും ലോകത്തിനെ രക്ഷിക്കും ആർക്കും ചീത്ത കൊണ്ടുവരത്തില്ല എല്ലാവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീയാണോ ഈ നിൽക്കുന്നത് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആവും എന്ന് നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്റോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ നകട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരിപ്പോൾ ജീവനോടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിലെനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ എന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യത്തിലും ആ വിഷമത്തിലും തന്നെ നമ്മളുടെ ജിറയ അവൻ്റെ അതായത് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ പാത്തിൻ്റെ വായിറ്റിൽ കുത്തി കുത്തി കൊല്ലുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവന്മാരെ മൂന്ന് പേരെയും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു സത്യത്തിൽ ഇനി ഇവരായിരിക്കത്തില്ല ഇനി നകറ്റോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേദി ഇവർ മൂന്ന് പേർ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ജിറയെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തീരുവോ അത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സാധനം വേറൊരു പാത്ത് നമ്മളുടെ ജിറയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുവാണ് ജിറയെ ഓർക്കുവാണ് കാരണം ഇത്രയും നേരം കണ്ട മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്ന് പേരും അല്ല ഇപ്പോൾ ജിറയെ കണ്ടത് ഇത് നാലാമത് ഒരാൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ മൂന്ന് പേർക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ജിറയ്ക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ആ ഒരു അറ്റാക്കിൽ ജിറയെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജിറയെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടന്നേ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജിറയ ഇവരോടും ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ നടന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട മൂന്ന് പേരും അല്ല ഇപ്പോൾ വന്നത് അത് നാലാമത് ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും എനിക്ക് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ജിറയ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് വാണ് ഒരു സസ്പെൻസ് അതായത് മൂന്ന് പേരെ കുത്തിയില്ലേ അവരുൾപ്പെടെ നമ്മളുടെ ആറ് പാച്ചും ഒന്നിച്ച് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പോഴാണ് ജിറയ്ക്കും ടോട്ട്സിനും മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ആറ് പാച്ച് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒറിജിനല് ഏതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതോ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇവർക്ക് ആറ് പേർക്കും റെനികൻ കണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിറ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എപ്